അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ റുദർ ഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് ഫോർ ആൻ ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റുദർ ഫോർഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ റുദർ ഫോർഡ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഗോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് പൊളീഷനിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് ഫോർ ആൻ ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ ഈ സീറോ ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷനാണ് ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് റീട്രേസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻ ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷനിൽ നമുക്കറിയാം സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ വരിക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ വി വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ വി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ വി അപ്പോൾ ഇത് വരിക മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇ വി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ദ മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ of bore first orbit in hydrogen atom is the minimum excitation potential of bore first orbit in hydrogen atom is apo hydrogen atomathinte energy levels onnu kodi shraddhikya n equal to 1 minus 13.6 eb n equal to 2 minus 3.4 eb n equal to 3 മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇ വി അപ്പോൾ നമ്മളോട് കാൽക്കുൽ എൻ ഈക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സോറി ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദ മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ബോർ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്കൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ വേണ്ട മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിനിമത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് വരിക ഇതാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷന് വേണ്ട എനർജി ഡിഫറൻ എനർജി ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ട എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതാണ് മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സും മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇ വി ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി അല്ല മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഏത് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എനർജി കിട്ടും ഏത് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ എനർജി കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ടിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കിട്ടുന്ന എനർജി വരിക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇ വി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മിനിമം എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ
അപ്പം ഈ രൂപത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീറ്റ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് ഒരു സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും വേറെ ഒരു സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ലൈമാൻ സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യം അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം ഏത് സീരീസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഫോർമുല വൺ ബൈ ലാംഡ ഈക്കൽ ടു ആർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഐ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏത് സീരീസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് ലൈമാൻ സീരീസിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ലോങ്ങസ്റ്റ് കാണാം ആർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ ആകുമ്പോൾ സെഡ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ എൻ എഫ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ഐ സ്ക്വയർ ലൈമാൻ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് വരിക വൺ ആണ് മൈനസ് ലൈമാൻ സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞു ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ ലൈമാൻ സീരീസിലെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പോൾ ആർ ഇൻ ടു ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ സെഡ് വൺ ലൈമാൻ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് വൺ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഓർബിറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കുക ലൈമാൻ സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ലിമിറ്റ് ആണ് സീരീസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരണം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കേഷൻ നമ്പർ ടു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ ഇവിടെ വരിക ആറാണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സ്ക്വയർ ആ ടേം സീറോ ആവും ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ടു ഷോർട്ടസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇക്കേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുത്താൽ നമുക്ക് വരിക ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് സൈഡ് ലംഡ എൽ ബൈ ലംഡ എസ് റൈറ്റ് ഹൻഡ് സൈഡ് വരിക ആർ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആർ അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ആൻസർ വരിക ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ പത്താമത്തത് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമീസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രോം The radius of third orbit will be. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് വരിക ആർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം എൻ സ്ക്വയർ ബൈ സെറ്റ് ഇതാണ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് റേഡിയസ് ഓഫ് തേർഡ് ഓർബിറ്റാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആങ്സ്ട്രം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ വരും ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ സെഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസറായി ആൻസർ വരിക ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ആങ്സ്ട്രം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ആങ്സ്ട്രം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തത് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഫോർ ടു ടു വൺ ട്രാൻസിഷൻ ഇൻ ലിതിയം പ്
അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും ടു ടു വൺ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആറ്റത്തിലും ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പൊ ഫൈനൽ ഓർബിറ്റും ഇനീഷ്യൽ ഓർബിറ്റും സെയിം ആണ് എല്ലാ ആറ്റത്തിലും അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ആറ് ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ലാംഡ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ജെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് നോക്കുക ഒന്ന് ലിതിയമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹീലിയം പ്ലസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ റേഷ്യോ എടുത്താൽ വൺ ബൈ ലാംഡ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ജെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ലിതിയം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ജെഡിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഹൈഡ്രജൻ ആകുമ്പോൾ ജെഡ് വൺ ഹീലിയം പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ജെഡ് ടു ലിതിയം പ്ലസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ജെഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ അപ്പം നയൻ ഈസ് ടു ഇനി നോക്കുക ഹീലിയം പ്ലസ് ഹീലിയം പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ജെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ടു അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ഫോർ ഈസ് ടു പിന്നെ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ സെഡ് വൺ അപ്പോൾ ഈസ് ടു വൺ ബട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലിതിയം ഈസ് ടു വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് ഈസ് ടു വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരിക വൺ ബൈ നയൻ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബൈ വൺ വൺ എൻ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടേം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻ ഫോർ വരും ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ വരും ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഏതാ വരിക ഫോർ ഈസ് ടു നയൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ഓപ്ഷൻ സി വരും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തന്ന നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും വൺ ബൈ എടുക്കുമ്പോൾ വരിക വൺ ബൈ നയൻ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ഈ ടേം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എൽ സി എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ നയൻ ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ നയൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരിക സി ആ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക എനർജി ഇ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇ വി ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ദ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇജക്റ്റഡ് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ജംപ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ എനർജി ഓഫ് ഫോട്ടോൺ ഇജക്റ്റഡ് വെൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ജംപ് ഫ്രം ത്രീ ടു ടു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എന്നുള്ള ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ടു എന്നുള്ള ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ത്രീ എന്ന് ടൂലേക്ക് വന്നാൽ അപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇജക്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എച്ച് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് ഇ ഐ മൈനസ് ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഓർബിറ്റ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ എനർജി വരുന്നത് ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് വരിക മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആൻസർ ആയി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻ
എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എക്സൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു തേർഡ് ഓർബിറ്റീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എനർജി ലെവൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ തേർഡ് ഓർബിറ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റ് അറിയാം അപ്പൊ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു എക്സൈറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ടു തേർഡ് ഓർബിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ എവിടേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം തേർഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണം എനർജി എത്ര വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ തേർഡ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണ്ട എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇ വി മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ വി അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ വി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ വരിക തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ വി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ഇ വി അപ്പൊ നോക്കുക തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇ വി മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ സോ ഇത് വരിക ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇ വി ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ കാണാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ ജൂളിലാണ് ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെ നിങ്ങൾ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാം ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ ജൂളിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ജൂൾ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി ട്വൽവ് പോയിന്റ് സീറോ നയനെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിലാണ് ബട്ട് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ആൻസർ ജൂളിലാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉണ്ട് ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ വരിക ഡി ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബോർ റേഡിയസ് ഓഫ് അനാറ്റമീസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആർ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഓർഡർ ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ബോർ റേഡിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സൈസ് നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സോറി ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാം ഈ റേഞ്ചിലാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ബോർ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇല്ല ബട്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ബോർ റേഡിയസ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീനും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മിനിമം ടു മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ഇൻ ബാമർ സീരീസ് ബാമർ സീരീസിലെ മിനിമവും മാക്സിമം മിനിമം വേവ് ലെങ്ത്തും മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കാപ്പ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇത് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സീരീസ് പ്രോബ്ലത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് സീരീസ് ആണ് ബാമർ സീരീസ് ആണ് ബാമർ സീരീസ് ആകുമ്പോൾ ഫൈനൽ ഓർബിറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരീസ് ലിമിറ്റ് ആണ് സീരീസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരണം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഓർബിറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഫോർ വരും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരിക പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആറും സെറ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ഏത് സീരീസ് തന്നെയാണ് ബാമർ സീരീസ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് കേസും ബാമർ സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു എൻ ആണ് വരിക മൈനസ് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് വരിക ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ബാമർ സീരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇന്ന് ടൂലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ടു മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് മിനിമം ടു മാക്സിമം അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു മിനിമം ടു മാക്സിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ വൺ എടുക്കണം ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ ഇക്വേഷൻ വൺ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത് ടു മാക്സിമം വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ആ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവാർഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഡിവാർഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ വൺ വരും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് കിട്ടുക നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സിൽ ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഫൈവ് ഈസ് ടു നയൻ അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എന്ന് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തത് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദ ഇലക്ട്രോൺ ആസ് എൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ എൻത്ത് ഓർബിറ്റിലെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ബൈ ടു പൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവര വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ആൻസർ ഉണ്ട് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് സി ആണ് ഇവര അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക എച്ച് ബൈ ടു പൈ ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോറിൻ്റെ അസംഷൻ എന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ദ എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പാറ്റേണിൽ ബോർഡ് എക്സാമിലും എൻട്രൻസിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് എൻട്രൻസിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുക എനർജി തന്നിട്ടുണ്ട് എനർജി എത്രയാണ് തന്നത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ടോട്ടൽ എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതായിരുന്നു റിലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇ വി അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരിക പതിനെട്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ന
ഇത് മൂന്നും വരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിൽ ഏത് സീരീസ് ആണ് അൾട്രാവയലറ്റ് റീജിയനിൽ ലൈമൻ സീരീസ് അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വണ്ടം നമ്പർ ഫോർ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ ദ എമിഷൻ സ്പെക്ട്ര അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തിയറിയിൽ പറയാൻ വിട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതേസമയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഫ്രം എനി എനർജി ലെവൽ അതിനൊരു ഇക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്കേഷൻ ഇതാണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഫ്രം എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവൽ ഇക്കേഷൻ ഇതാണ് വരിക എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എത്ര വേവലെന്തുകൾക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ വരിക സിക്സ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും ഇതൊന്ന് കാണിച്ചിരാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഇലക്ട്രോൺ ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിലാണ് ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോണ് എത്ര വേവലെന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർത്ത് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ വേണമെങ്കിൽ വണ്ണിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഒരു വേവലെന്ത് കിട്ടും ടൂലേക്ക് വരാം ത്രീയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വേവലെന്തായി ഇനി നോക്കുക ത്രീയിലെത്തിയ ഇലക്ട്രോണ് വേണമെങ്കിൽ ടൂലേക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് വേവിൽ എന്തായി ടൂലെത്തിയ ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും വണ്ണിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ആയി അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല ആണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ വരിക സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അപ്പോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് വോളിയത്തിലെ ആറ്റംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത നീറ്റ് എക്സാം ആണെങ്കിലും ജെ ഇ മെയിൻ ആണെങ്കിലും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സാമിന് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ചോദിച്ചു വരാറുള്ളത് അപ്പം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർ ആറ്റം മോഡലിൽ എന്ത് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് വെലോസിറ്റി ടൈം പീരീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആക്സിലറേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ദ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ ലൈൻ സ്പെക്ട്ര ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീരീസിലെ ലോങ്ങസ്റ്റും വേറെ സീരീസിലെ ഷോർട്ടസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യം അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലാണ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും പയ നീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്സാമിന് വരിക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ രണ്ട് ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഏരിയ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് പാറ്റേൺ സെയിം ആയിരിക്കും അത